Pessoal, há alguns dias atrás eu tratei do caso do Texas com vocês, que resolveu fazer uma rebelião anti-Biden e anti-Supremo, né, o Suprema Corte dos Estados Unidos, por uma questão de imigração. Falou que não vai cumprir ordem constitucional. E os Estados Unidos estão à beira de uma guerra civil. Só que a mídia brasileira não está nem falando disso, afinal, o reflexo pode chegar aqui no Brasil. Outro caso também que eu não estou vendo a mídia falar nada é o caso dos agricultores franceses. O Gilson Machado, que fez essa publicação aqui, dessa imagem aqui, ele escreveu o seguinte. Por que será que a grande mídia não está mostrando o que acontece agora na Europa? O nosso agro é muito maior que o europeu. Qual a sua conclusão? Ou seja, essas imagens aqui são atinentes a uma revolta, uma espécie de uma rebelião que vem acontecendo também lá na França em relação aos agricultores. Essa imagem que você está vendo aqui são agricultores jogando esterco na porta da prefeitura de Paris, lá na França, e dizendo que vai fazer a mesma coisa uh, onde fica o Macron. Ou seja, os agricultores estão revoltados com tudo que está acontecendo lá. Eu vou explicar esses dois casos para vocês e outras pautas também importantes que vão estar aqui no nosso canal. Então, seja bem-vindo, é sempre um prazer estar aqui com você. Sou o doutor Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. E, sabe, é, é muito bom poder estar falando dessas pautas aqui, mostrando aquilo que a grande mídia não está querendo mostrar para você. Bora começar? Vamos lá. Quais são os argumentos do agronegócio lá na França que ele está pistola da vida com o governo de esquerda do Emmanuel Macron. O agronegócio lá começou a sua revolta, o estopim, o que estourou foi o fato do aumento dos custos dos combustíveis. O agronegócio depende do combustível, assim como quase que todos os mercados. O agronegócio foi muito impactado, porque eles precisam fazer transporte, eles precisam de usar maquinários que gastam muito combustível para fazer as colheitas, e isso está aumentando os custos cada vez mais da produção agrícola lá na França. E sem qualquer apoio por parte do governo, os franceses, agricultores, estão tendo que sabe, é, enfrentar dificuldades de custos, dificuldade de logística, e isso foi o estopim, ou seja, foi o que causou essa revolta deles agora, que está todo mundo ameaçando, inclusive, cortar o abastecimento. Eles falaram que se preciso for, se o governo não atender as suas exigências, eles vão simplesmente parar tudo. Você já imaginou um, um país inteiro, ou seja, está é, até alcançando outros países, porque isso aqui é atinente à União Europeia também, é, ficar sem abastecimento? Segundo ponto, e o que mais está pesando? A briga com os ambientalistas. A agenda ambientalista, sabe? Aquele discursinho de esquerda ambientalista em relação ao agro está ganhando força e está ganhando contra uh, os agricultores franceses. Ou seja, sabe, eles não podem fazer quase nada. Eles quase que estão obrigando os franceses a fazerem só produtos orgânicos. O que aumenta muito, mas muito mesmo, o custo da, da, dos insumos, o custo da produção, e, ou seja, o produto deles torna-se muito mais caro. E aí entra o terceiro problema, que eles argumentam, a concorrência desleal. A agricultura americana, brasileira, são muito mais eficazes e efetivas do que a agricultura lá parisiense, a agricultura da França. Por quê? Porque a uh, Male male, com briga ou não briga, vem acontecendo, sabe? Alguns incentivos, facilitações para que o setor produtivo do agro possa atuar. Possa atuar. Acontece que a agenda ideológica de esquerda trava a produção do agro. Lá, eles são mais travados do que aqui no Brasil, do ponto de vista, é, sabe, de discussões políticas e tudo mais, e eles também tem um, um, um problema ali. Eles não são tão especializados quanto uh, os brasileiros são. O Davi Ricardo já falava sobre a questão da especialização, ou seja, 
que você é bom no agro, investe naquilo, para que você seja muito mais competitivo do que os outros países. Então, uma questão ambiental aqui no Brasil ainda é mais difícil. Lá eles têm um, 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 uma parada que é de 3% a 4%, ou seja, você tem que deixar 3% a 4% do ano a terra parada, é o que chama de pousio, tá? Aqui no Brasil também tem. Só que as regras aqui no Brasil são muito mais duras, as regras ambientais, e mesmo assim o agro consegue trabalhar. O fato é que quando o agro parou lá na França, o governo estremeceu. E aí já tem gente falando até em queda do presidente. Aqui no Brasil, como que está a situação do agro? Até pouco tempo atrás, no antigo presidente, o agro era incentivado. Com as políticas públicas do Paulo Guedes, que entende muito bem essa questão da especialize no que você é bom e terceirize aquilo que você não é tão bom. O Paulo Guedes entendeu que o Brasil... Aqui, a pistola de ouro do Brasil é o agronegócio, investiu muito. O atual governo? O atual governo não vai no mesmo sentido. Matéria da Revista Oeste. Lula volta a atacar o agro, mau caráter e fascista. Ou seja, temos um presidente que abertamente é contra o agronegócio. Temos ministros, como a Marina Silva, que é totalmente contra o agro, chama o agro de ogronegócio. Apesar do agro alimentar Grande parte dos brasileiros, apesar do agro alimentar grande parte do mundo, o agro é o que sustenta esse país ainda de pé. Sem o agro, a gente estava perdido. E aí vem essa turminha tosca da esquerda, como, por exemplo, um comentário desse aqui, do José Dirceu, ataca empresários do agronegócio e diz que se comportam como fascistas. Ou seja, agenda ideológica totalmente de esquerda, aplicada no agronegócio, dá o que acontece na França. Perdeu competitividade. Hoje o Brasil exporta 25% de tudo que a União Europeia consome vem do Brasil. Os Estados Unidos estão tá em segundo lugar com 20% para você ver o, o tamanho do agronegócio brasileiro. Então, assim, senhores, o que, o que se faz em relação ao Brasil é... é, 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 é sabe, o que está fazendo agora vai ter riscos e vai ter efeitos ali na frente. Olha só, o Enem no Brasil. Ao atacar o agro no Enem, o governo Lula prega a volta da Idade da Pedra. Portal News Brasil e também matéria da Gazeta do Povo. Ou seja, totalmente ideológico, ideológico e, uh, sabe, é, anti-agronegócio. Ou seja, a ideia que você vê nas escolas, a ideia que você vê em todos os setores que vêm do governo, é aquela de que, olha, o agro é mal, o rico é mal, o produtor é mal, o empresário é mal, quem é bonzinho é o comunista que veste a camisa do Che Guevara, é o professor de história, é o professor de filosofia, e eu falo com propriedade porque eu sou filósofo. Então, assim, a questão é muito complexa, é muito complexa. Por quê? Porque essa ideia, essa agenda ideológica de esquerda aqui vai ter reflexo ali na frente. E aí a gente entra no, no ponto aqui que o Gilson Machado levantou. Por que, que a mídia não, não bate nessa tecla como bate na tecla do caso da Abinda aqui, do caso da Marielle, até descobrir que não era o Bolsonaro. Depois que descobriu que não era o Bolsonaro, acabou o assunto. Por que, que a mídia não bate tão em cima? Porque o agro brasileiro é muito, mas é muito, muito mais forte do que o agro francês. Muito mais forte. E se o agro brasileiro falar, eu vou parar, eu vou protestar, eu vou para cima, aí, meu amigo, vários locais do mundo vão cobrar. Por quê? Porque o Brasil manda alimento para esses lugares. Imagina a União Europeia ficar sem 25% dos alimentos que vão para eles. Aonde que eles vão correr atrás de uma hora para outra para conseguir suprir isso? Ou seja, se o agro aqui no Brasil resolver tomar as rédeas da coisa, fica bem mais feio. Matéria do Poder 360. Gasolina, diesel e gás de cozinha ficarão mais caros na quinta-feira. Ou seja, está ficando mais caro. né O que acontece? Diesel mais caro, agro mais caro. Carne, a picanha e a cervejinha, depende do agro, meu amigo. Vai ficar mais cara, tá? Vai ficar mais caro. E o agro, ele está fazendo o quê? Olha, eu estou repassando os custos. Vai ficar tudo mais caro. Eu estou repassando os custos. Por quê? 
Porque se vocês, brasileiros, perderem o poder de consumo aqui por culpa do governo e eu não conseguir vender para vocês, eu exporto. Agora, se o governo me impedir de exportar para manter populismo de preço, aí o agro vai para a rua. Aí o negócio fica mais complicado. Ou seja, aqui uh, os sinais uh, vêm acontecendo de que algo, algo pode não dar tão bem assim para o governo. Outro ponto que não está sendo discutido é o caso do Texas. Vamos lá. O que aconteceu no Texas, eu vou te relembrar. O Texas aconteceu o seguinte. Houve um aumento exponencial da violência. Trump, à direita, e grande parte de setores é, de combate à violência argumentam que muitas pessoas vêm pela imigração e esses imigrantes estão aumentando exponencialmente o, 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 a violência nos Estados Unidos. Só para você ter noção, colocando isso em números, lá nos Estados Unidos, antes dessa imigração desenfreada, havia um, uma, uma média de mortes aí de três pessoas a cada 100 mil habitantes. O que é baixo. Não tão baixo, mas é baixo, se comparado ao Brasil. Hoje, é seis pessoas para cada 100 mil habitantes. Ou seja, aumentou muito. Quase que dobrou a violência nos Estados Unidos. Enquanto que aqui no Brasil... A gente está com 27 mortes a cada 100 mil habitantes. Vê o quanto nós somos mais violentos do que os Estados Unidos. Somos um dos países mais violentos do mundo. Tá. Mas o assunto é lá. O que, que a Suprema Corte fez? O Biden mandou o Texas tirar cercas da fronteira e humanizar a imigração. Ou seja, deixa a imigração vir, humanize isso. Não seja hostil com os imigrantes. O Texas falou, não, não vou fazer isso, a cerca fica. A Suprema Corte, ou seja, o STF dos Estados Unidos, falou, vai arrancar sim, o Biden mandou, você tira. O Texas respondeu, não, eu entendo que a sua decisão é inconstitucional e se as tropas federais pisarem no meu estado, vão ser recebidas na bala. Depois dessa declaração, caminhoneiros foram para a fronteira do México com o Texas para ajudar o Texas e falaram, se vier, nós estamos do lado do Texas. Acontece que eu tenho um gráfico aqui para mostrar para vocês. Dá uma olhadinha nesse gráfico aqui. Está vendo em laranja? Pois é, são os estados que falaram, olha, se vocês forem para o Texas, nós vamos a favor do Texas contra o governo federal. E aí o governo federal cai. A fonte disso aqui é do Poder 360 ainda, tá, pessoal? Então, 27, já aumentou de 25 para 27 estados norte-americanos falou se a Suprema Corte continuar com os abusos, se o Biden continuar com os abusos e se pisar no Texas, vai ser recebido na bala, no chumbo. Mais ou menos 10 estados estão neutros e 6 estados falaram, não, nós estamos a favor do, do, do Biden. Ou seja, não dá nem para se falar em racha lá nos Estados Unidos. O que a gente está falando é massivamente estados se opondo ao governo federal. Mais uma vez, a grande mídia está tratando disso aqui, como trata a questão da, da, dos peixes que morreram lá na, nas fontes do Palácio do Planalto, ou o tapete que estava estragado, quando a Janja foi para lá. Não, a mídia não está tratando desse jeito. A mídia parece que não quer que o povo saiba. Olha, olha o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Não quer. Por quê? Porque se repete aqui, o bicho pega. Vamos lá. Outra matéria que eu quero tratar com vocês aqui. ó Matéria do Correio Brasiliense. Os coronéis da PM acusados de omissão no 8 de janeiro são transferidos para a reserva. Pessoal, já não está nem se falando mais do coronel Fábio Augusto Vieira, né? o, o, o Fábio Vieira, e do Klepter Rosa Gonçalves. O Klepter Rosa e o Fábio Augusto, ambos foram é, alvo ali da, 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 da CPI do 8 de janeiro, a gente fez muito acompanhamento sobre isso. O Klepter, ele tem um ponto aqui, sabe, é, que merece destaque. 
Porque o Fábio Vieira era quem comandava. Quando ele saiu, o Augusto Capelli veio, o, o, o Paulo Capelli, desculpe, veio, que era o, o, o interventor, e promoveu o Klepter. Depois que se descobriu que algumas ordens tinham vindo do Klepter, que o Fábio é, é, Vieira falava que ele tinha é, sabotado, ele foi promovido pelo governo Lula. E agora, tanto o Fábio Vieira quanto o Klepter foram mandados para a reserva. Ou seja, foram punidos aí e encontram-se presos. Outro caso que a gente não está falando mais, já não se tem informação, inclusive está com problemas de saúde, para mim é um dos maiores erros do judiciário, é atinente à questão do coronel Naime, que a gente já não fala mais, né? Mas as omissões do governo Lula, ah, essas aí ficarão por isso mesmo, tá bom? Vamos lá, a última matéria que eu quero tratar com vocês é essa aqui. Esse aqui é o prefeito é, é, de uma cidade do interior de São Paulo, ele cancelou o carnaval depois de um tumulto. Vamos lá, que eu quero falar sobre isso aqui. Verba para a educação. A Prefeitura de Boa Esperança do Sul, cidade do interior de São Paulo, decidiu cancelar a festa de carnaval deste ano prevista para ocorrer na cidade, conforme o prefeito Manuel do Vitorinho, que é do PP, o mesmo partido do Lira. A decisão foi tomada em razão de brigas que ocorreram durante o fim de semana em apresentação do pré-carnaval. Inicialmente, venho aqui para repudiar o que aconteceu no fim de semana, tanto no sábado, dia 27, quanto no domingo, dia 28, Acho que quando a gente se propõe a fazer uma festa de graça, mentira, mentira, para a nossa população, é para que nossos munícipes venham se divertir. Vamos entender o seguinte, tá? Eu não conheço a cidade, gostaria de conhecer. Deve ser uma cidade linda. Todas as cidades de São Paulo, eu tenho que tirar o chapéu. Mas vamos entender o seguinte. Ia ter a festa, o povo brigou, e aí ele resolve, não, eu não vou mais fazer a festa. Eu vou colocar o dinheiro no ar-condicionado das escolas. Eu acho o cúmulo do absurdo fazer festa de carnaval, fazer parada gay, fazer marcha para Jesus, qualquer coisa de festa com dinheiro público. Deixa eu te ensinar uma coisa básica da economia para a sua casa. Você vai festar quando as suas coisas estão em ordem. Vamos lá. Você tem aí a sua casa. A sua casa está com a conta de energia atrasada, mas os seus amigos te mandam, uh, te chamam para fazer um, um churrasquinho na sua casa. Aí você vai ter que dar um ambiente, ajeitar tudo, colocar uma cervejinha. Você está com a conta atrasada de energia. Você vai fazer festa? Não. Mas vamos lá. Prioridades. Você não está com nenhuma conta atrasada, mas aí na sua casa... Tá com aquele maldito vazamento na caixa d'água que tá deixando o seu telhado estourado. Você tem trezentinho, que é o custo para consertar aquele vazamento. Você vai fazer uma festa para os seus amigos ou vai consertar o vazamento? Então, não tem que ser porque teve uma briga que você não vai fazer carnaval. O dinheiro do carnaval tem que ser aplicado na educação, na infraestrutura, no saneamento básico. É um país que nem 30% da população tem saneamento básico. Mas tem carnaval. Ah, tá de brincadeira, né? Então, sabe, não, não acho que, que, que foi mérito cancelar por causa de briga. É mérito ter cancelado. Isso eu não nego. Mas tem que cancelar mesmo. Esse negócio de carnaval já deu. Já deu. Ah, movimenta milhões de reais, meu irmão. Já deu. Tá? Carnaval não movimenta milhões de reais assim, não. Essa conversa de que, ah, você pega uma cidadezinha. Vou dar um exemplo. Teve uma cidadezinha aí que está faltando é, merenda escolar. Os caras foram lá e vão pagar 1 milhão e 300 para um show do Gustavo Lima. Então, de brincadeira comigo, cara, para mim, um prefeito que faz uma coisa dessa, esse cara, é, ele tem que ser preso. Tem que ser preso depois que terminar o mandato dele, porque o povo escolheu. Então, o povo que se lasque. Né? Mas tem que ser preso ao fazer isso, tem que ter uma investigação depois. Porque, sabe, é... Quando você vota no cara, você vota num administrador. O administrador tem que fazer o quê? Fazer com que a sua cidade fique boa. Então, meu amigo, se a população fica chateada porque o prefeito não fez o carnaval para colocar ar-condicionado nas escolas, para colocar estrutura nas escolas, 
Aí eu te falo, cara, uma cidade dessa merece se lascar, se foi isso. Não estou falando que é o caso daqui da Boa Esperança do Sul, que o povo está revoltado, não. Pelo que eu ouvi, o povo está achando bom. Mas eu digo, a cidade que fizer isso, que achar que, não, eu prefiro o carnaval do que investir, aí, meu amigo, o problema é de caráter e de moral mesmo. Aí é falta de prioridade, aí tem razão de ser o que é, não é? Mas é isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado a gente aqui. A gente volta com mais conteúdo daqui a pouquinho para vocês. Grande abraço.